2020 मैच की तरह मध्य प्रदेश की सियासत भी पल पल रंग बदल रही है और कमलनाथ सरकार पर आया संकट फिलहाल बरकरार है इस समय मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी मिश्रा हैं अश्वनी जी बहुत रोमांचक दौर से मध्य प्रदेश की राजनीति गुजर रही है जी देखिए हम लोगों के इतिहास में एक ऐसा जर्नलिज्म के कह सकते हैं कि इतिहास में एक ऐसा पन्ना दर्ज होने वाला है कि जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को कहानी सुनाएंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ था जैसा आज के दौर में जब ये घटना मध्य प्रदेश में हो रही है कि तो लोग कहते हैं कि सम्मित सरकार में द्वारका प्रसाद मिश्रा की जो सरकार थी उसको जो राजमाता सिंधिया थी उन्होंने किस तरीके से गिरा दिया था छत्तीस विधायक लेकर अलग हो गई थी तो कमोवेश अब उस तरह के समय में युग नहीं था वो जो याद दिलाई है अश्विनी ने बड़ा रोचक दौर था कि राजमाता निकली थी हाँ। राजभवन की तरफ और जाके सरकार बदल दी हाँ। और गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया बिल्कुल अब ऐसा जो दौर मतलब उस समय के इतिहास और कालखंड में जो लिखा गया था तब शायद डिजिटल युग उस तरह का नहीं था और फोटो और पिक्चर्स उस तरह की नहीं रही लेकिन आज के दौर के ये वीडियो जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर जाएंगे आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे तो आप सोचिएगा कि वो समय हमेशा के लिए दर्ज हो रहा है अश्विनी कई जगह आपने काम किया अलग अलग राज्यों में आपने देखा सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं अमूमन जब विधायकों को भी कहीं छुपा के कैद करके बंधक बना के जो भी कुछ कहें उनको रखा जाता है तो दो जगह रखा जाता है दो पाले होते हैं मध्य प्रदेश में तीन जगह विधायक रखने पड़े देखिए मध्य प्रदेश क्या है कि अभी जो उनकी पूरी भूमिका विधायकों की जो तय हुई वो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पूरा उन लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य और समन्वय चला है तो एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था ये कई व्यक्तियों का एक सामूहिक निर्णय था जिसकी वजह से इस इस सब में कहीं कमलनाथ के प्रति नाराजगी विधायकों में है क्या देखिए कमलनाथ के प्रति नाराज़गी तो जाहिर सी बात है कि पहले दिन से थी लोगों ने इस बात को स्वीकार करने की कोशिश की मैं आपको बताता हूं कि मैं उस चीज़ का गवाह हूं कि जब कमलनाथ जी का और ज्योतिराय सिंधिया का एक विज्ञापन बनाया गया था और आपने देखा होगा कि उन्होंने विधानसभा में किस तरीके से अपनी तैयारी की और दोनों पोस्टर बॉय थे लेकिन बाद में आकर के यहाँ ये हुआ कि यहाँ जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ के फोटो को उन्होंने पब्लिक के सामने पेश किया और लगा कि लोकसभा चुनाव सिर्फ कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा उसी दिन से सरकार के लिए चुनौती पेश होना शुरू हो गई हमारे बड़ा अट्ठाईस सीट हार गए अट्ठाईस सीट तो हारे ही लेकिन एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो एक कह सकते हैं कि जब रोहित शर्मा अगर एक क्रीज पर उतरते हैं और सामने से अगर उनके साथ अगर कोई अच्छा बल्लेबाज नहीं हो तो आपको बहुत लंबी पारी खींचने के लिए आपको उम्मीद नहीं लग सकती कि जब तक सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी के रूप में जो ज्योतिराज सिंधिया और यहाँ कह सकते हैं कि कमलनाथ थे जिस तरह से आप कह रहे थे कि बड़ा रोमांचक दौर में ये मैच आ चुका है तो सलामी बल्लेबाज की जो जोड़ी लोकसभा चुनाव में टूटी और उसके बाद जो दूसरे घटनाक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ वो हुआ जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब विधानसभा सत्र चल रहा था और मुझे शायद गलत नहीं हुआ तो वो तेईस जुलाई का दिन था जब उन्होंने नरेंद्र त्रिपाठी और शरद कोल को अपने साथ बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी उसी दिन इस युद्ध का बिगुल जो है वो फूँका जा चुका था और मैंने उस दिन जब नेताओं से बात की लोगों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि शुरू इन्होंने किया और ख़त्म हम करेंगे उसके बाद से लगातार आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तमाम दौर की जो बातचीत चल रही है उसका लब लुआब यही है कि आपने जो दो विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे उनको अपने साथ बैठा करके जो क्रॉस वोटिंग का एक मैसेज जो दिया और उसके बाद मैं उस दिन यहाँ की जो विधानसभा थी उसमें मौजूद था संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह वहाँ सदन के अंदर आए उन्होंने संख्या अनाउंस की और संख्या के साथ उन्होंने कहा कि दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधायकों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है और ये कर्नाटक का मध्य प्रदेश में बदला है ये शब्द थे मैं शब्द शेयर बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा के अंदर ये बात बोली गो, गोविंद सिंह जो कह रहे हैं अब आप उसको समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में अश्वनी जिस तरह बता रहे हैं कि बदलापुर की राजनीति शुरू हो गई थी और बदलापुर की राजनीति का अंत क्या होगा ये देखना है कमलनाथ की सरकार रहेगी या गिर जाएगी एक पत्रकार के नाते क्या सोचते हैं देखिए रहने जैसी तो अब कोई स्थिति बची नहीं आप और हम सब जानते हैं कि सरकार के लिए संसद में विधानसभा सत्र के विधानसभा में एक नंबर होना बहुत ज़रूरी है पहले 230 का नंबर था दो उसमें रिक्त हो गई आगर और जोरा की सीटें वहाँ के जो विधायक थे मनोहर ऊटवाल और बनवारी लाल शर्मा की वजह से एक बीजेपी की कम हुई एक कांग्रेस की कम हुई दो सौ बहुमत का आंकड़ा जो कांग्रेस सरकार को छूना था वो छू रही थी लेकिन जैसे ही बाईस विधायक 
विधायकों के इस्तीफे एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो बरसात हुई और सिंधिया खेमा पूरा टूट करके यहाँ से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया तो उसी दिन ये बात तय हो गई थी कि सरकार अब अल्पमत में है सरकार बहुमत के फ्लोर टेस्ट करने की जो बात लगातार कर रही है और सरकार इस बात को लेकर के ये जिस तरह का दावा कर रही है तो हम ये जानते हैं कि दावे में और प्रमाण में बड़ी रोचक बात यह है कि आप कह तो सकते हैं लेकिन जब बात आएगी मौके पर जवाब देने की तो वहाँ आपकी भूमिका बहुत संदिग्ध दिखाई देगी वैसे राजनीति भी इतनी बेशर्म हो चुकी है कि जब तक आप सत्ता से हट नहीं जाते सत्याच्युत नहीं हो जाते तब तक ये कहना पड़ता है कि बहुमत हमारे साथ है देखिए अगर आप नहीं कहेंगे तो आप एक पूरी सेना के सेनापति हैं अगर आप अपनी सेना के लिए ये कह देंगे कि हम हार चुके हैं हथियार डाल चुके हैं सरेंडर कर चुके हैं तो उस कंडीशन में आपकी सेना का मनोबल क्या होगा जहाँ बाईस की संख्या है वो बढ़ करके चवालीस की भी संख्या हो जाएगी वो बढ़ करके पैंतालीस की भी संख्या हो जाएगी तो आपकी अपनी सेना को अपने मनोबल को उस तरह से लगातार बना के रखना पड़ता है कि हम लगातार जीत में हैं लगातार फाइट में हैं और हम ये युद्ध जीतेंगे जब तक कि आप उस सीमा तक ना पहुँच जाएँ कि जहाँ आपकी छत के ऊपर एक दूसरा कोई आकर के झंडा लगा जाए एक मंत्री हैं पीसी शर्मा जनसंपर्क मंत्री हैं वो शत्रु विनाशक यज्ञ करा रहे हैं कोई कुछ करा रहा है तो लगता है कि इन सबसे कहीं जो नंबर गेम है उसमें कांग्रेस की सरकार जीत पाएगी देखिए अब जो उनको यज्ञ करना चाहिए था और जो सारे मंत्रियों को मैं तो कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री को भी तो वो करना चाहिए था वो यज्ञ की आहुति डालने के लिए सारे लोगों को एक साथ एक मंच पर ला करके बातचीत करनी चाहिए थी इस सरकार की जो संवादहीनता की जो स्थिति बनी और जो सरकार का सूचना तंत्र गड़बड़ाया उसी की वजह से ये सारे के सारे एपिसोड हुए हैं कि जिसकी वजह से आपका ही एक खेमा इतनी बुरी तरीके से टूट करके बाहर चला गया आप उन लोगों को संभाल नहीं पाए आप उन लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए बिसाऊलाल सिंह जैसा व्यक्ति जो चालीस 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 साल से आप सोचिए राजनीति के यहाँ मध्य प्रदेश में हैं मैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति पिछले चार साल से समझ रहा हूँ उस व्यक्ति ने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री से मिलने आते थे तो मुख्यमंत्री कहते थे हमसे कि चली 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 बाहर निकलिए यानी कि अगर एक विधायक पंद्रह महीने में पंद्रह मिनट भी अगर मुख्यमंत्री से अगर बैठ करके बात नहीं कर पा रहा है तो आप सोचिए कि उनकी जो संवादहीनता की प्रकाष्ठा वो कहाँ तक पहुँची होगी अश्विनी मैं और ठीक करूँ आपको बड़ा क्या होता है कि हम प्रतिमान छोड़ते जाते हैं शिवराज सिंह जितने लोकप्रिय आदमी थे लोगों से मिलते थे उसके बाद स्थिति ये थी कि कमलनाथ के बॉडीगार्ड जो हैं वो विधायकों मंत्रियों को रवाना कर देते थे कि आज साहब मिल पाएंगे आज साहब नहीं मिल पाएंगे बिल्कुल आप आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही है देखिए सरकार के पास अगर अपनी इंटेलिजेंस इनपुट के साथ साथ अपना जो एक सरकार के सिस्टम का इनपुट होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है मैंने जैसे कहा कि इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखें तो अजय सिंह गायब हैं सुरेश पचौरी गायब हैं अरुण यादव यदा कदा बयान देते हुए नजर आते हैं तो वो जो लोग जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले की राजनीति में यहाँ बड़े मुखर तौर पर पिछले पंद्रह साल की जो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे वो सारे के सारे लोग कमलनाथ के मुख्य प्रदेश अध्यक्ष बनते ही वो दूर होते चले गए फिर जैसे जैसे वो चुनाव हारते चले गए तो और दूरियाँ बढ़ती चली गई और इस एपिसोड में आप सोचिए कि घर के बुजुर्ग वो होते हैं जो सही समय पर सही सलाह दे करके आप उसको सही रास्ते पर लाते हैं लेकिन अभी कमलनाथ सरकार के पास वो सारे का सारा जो एक कह सकते हैं कि गुट था वो दूर चलता चला गया और उसकी वजह से आज सरकार इतनी मुश्किल की संकट की घड़ी में आकर एक नाम एक नाम लेने से चूक गैशवनी वो नाम था दिग्विजय सिंह साहब का जिन्होंने जिन जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो जो रायता फैला है जिसको कमलनाथ समेट नहीं पा रहे हैं ये रायता दिग्विजय सिंह साहब का फैलाया हुआ है जी बिल्कुल अब जिस तरह के हमारे भी बहुत सारे कांग्रेसी मित्र हैं उनकी जब चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि राजा ने महाराजा की अनदेखी करके सरकार को जो है वो सड़क पर ला दिया ये बात बिल्कुल आ, मुझे सच भी लगती है कि जिस तरीके से हम सरकार की हैंडलिंग देख रहे थे सरकार अगर अधिकारियों पर अगर शिकंजा अगर पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह का हावी था तो निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करने में लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो पीछे से एक सुपर सी की भूमिका में निभा रहे थे उनके मंत्रियों के बयान आए और मंत्रियों ने खुल करके कहा कि वो उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और सुपर सीएम की तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं सरकार के मंत्री जब इस तरह की भावना को अपनी लोगों के सामने पेश करते हैं मीडिया के सामने बयां करते हैं तो वो भी इनके पास एक मैं कह सकता हूँ कि इस सरकार में कमलनाथ जी के सामने चेक एंड बैलेंस बहुत सारे पॉइंट्स आए लेकिन वो उन पॉइंट्स को उस तरीके से ग्रिप नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से उनको यह नुकसान उठाना पड़ा एक खबर और आई कि ये सारा जो एपिसोड चल रहा है इसके बाद सुरेश पचौरी भी कुछ कुछ कटे कटे रूठे रूठे नजर आ रहे हैं वो हालांकि मुंह से तो नहीं कह रहे लेकिन माना जा रहा है कि वो भी कमलनाथ की जो वर्किंग है उससे खुश नहीं है देखिए अब म
वो 26 तारीख तक की चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीन लोगों के फॉर्म भरे हुए हैं जिसमें सुमित सोलंकी हैं जिसमें रंजना बघेल हैं जिसमें अभी यहाँ पर हैं और कांग्रेस ने दो लोगों के जो फॉर्म दिए हैं उसमें फूल सिंह बरैया हैं और दिग्विजय सिंह हैं मुझे लगता है कि कहीं जो कांग्रेसी जिन लोगों से मेरी बातचीत चल रही है वो फर्स्ट सीट को अपॉर्चुनिटी न मानते हुए सेकेंड सीट पर अगर वो वोट करने के लिए चले गए तो उस कंडीशन में भी उनके लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो नाराज़गी है जो लोगों के मन में एक भाव पैदा हो गया है कि इनकी वजह से सरकार से हम बाहर जा रहे हैं और इनकी ईगो सेटिस्फैक्शन की वजह से सिंधिया जो है वो यहाँ से बाहर चले गए अब एक दूसरे को सफाई देते हुए वो भले ही नजर आएँ लेकिन अंदर खाने इस बात की बहुत बेहद चर्चा है कि दिग्विजय सिंह के लिए ये राज्यसभा चुनाव उनके लिए एक परेशानी में डालने वाला भी हो सकता है अश्विनी का अपना तजुर्बा है अगर इनकी बात को माने तो कांग्रेस के भीतर जितने मतभेद नहीं है उतने मनभेद हो गए अब बिल्कुल और मनभेद होने की देखिए अगर आप वेहब जारी करते हैं बहुत लॉजिकल बात अब मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि अगर आप वेब जारी करते हैं तो वेब में आप लिखते हैं कि कांग्रेस को आपको वोट देना है कांग्रेस को वोट देने का मतलब ये नहीं है कि आपको सेफ सीट पर पहली नंबर पर वोट देना है दूसरे नंबर पर किसको देना है अगर वो सारे के सारे अगर विधायक शिफ्ट होकर के अगर फूल सिंह बरैया को शिफ्ट हो जाते हैं तो आप समझिए कि उस कंडीशन में कांग्रेस के लिए क्या स्थिति होगी दिग्विजय सिंह के लिए क्या स्थिति होगी क्या वो सम्मानजनक रूप से ये लोगों को बताने की कोशिश कर पाएंगे कि आखिरकार हमारे विधायक जो है वो हम ही से छिटक करके दूसरे की तरफ क्यों चले गए तो स्थितियां अभी जो सामने से दिखाई दे रही हैं बहुत आसानी से वो पचने वाली नहीं है लोगों को लेकिन राजनीति है कुछ भी हो सकता है कभी भी हो सकता है कैसे भी सरकार संकट में हो सरकार तो जैसी चीज़ मुझे नहीं लगता कि अभी आ, कुछ बचाव के जो उसके विकल्प हैं चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो या डी हो वो चारों के चारों विकल्प उसके बंद हैं क्योंकि सरकार में नंबर आपको चाहिए 114 की आप संख्या पे थे 114 की संख्या में से आपको मान करके चलिए अगर 22 विधायक आपके चले जाते हैं तो आप 92 पे आते हैं और 92 पे अगर आप बहुत अगर कोशिश करते हैं सपा बसपा और निर्दलियों को अपने साथ मिलाने की तो तो आपका सौ का आंकड़ा भी पूरा नहीं होगा निन्यानवे पे आकर के आपकी बॉल अटक जाएगी और अभी जिस तरीके से कल विधानसभा अध्यक्ष ने छः विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में कुछ और इस्तीफे स्वीकार हो गए या वो कल सदन के पटल पर नहीं आए तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जिसमें इनके लिए वो मुश्किल की घड़ी आ जाएगी कि जहां सरकार स्वतः ही अपने आप को ये मान लेगी कि हमारे पास वो नंबर्स नहीं है ये थे अश्वनी मिश्रा जो अपने तजुर्बे से बता रहे थे कि फिलहाल तो कमलनाथ सरकार पूरी तरह से संकट में लेकिन इसके बाद कांग्रेस के लिए और बड़ा संकट शुरू होने वाला है जिसका रोचक परिणाम आता रहेगा छब्बीस तारीख तक जब राज्यसभा के परिणाम सामने आएंगे अनुराग उपाध्याय दखल न्यूज भोपाल संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हक हाँ। देख रहे हैं दखल न्यूज